எல்லோருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எக்கனாமிக்ஸில் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் அப்படின்ற ஒரு டாபிக் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கொஸ்டின்ஸ் பேப்பர்லையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்று பிளானிங் கமிஷன் திட்டக்குழு இல்லை அப்படின்னா நிதிக்குழு ஃபினான்ஸ் கமிஷனை பற்றி ஒரு கேள்வி வருது அதில் நம்ம இன்றைக்கி வந்து ஃபினான்ஸ் கமிஷன் அப்படின்றத பற்றி டீட்டெயில் தான் பார்த்துட போகிறோம் ஸோ ஃபினான்ஸ் கமிஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது ஒரு நிதிக்குழு அது ஐந்தாண்டுக்கு ஒரு முறை ஜனாதிபதி பிரசிடென்டால் நியமிக்கப்படுறார் சரிங்களா இது வரைக்கும் எத்தனை ஃபினான்ஸ் கமிஷன் அமைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத பார்த்தீங்க அப்படின்னா பதினஞ்சு ஃபினான்ஸ் கமிஷன் அமைக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இது எந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்பு அப்படின்னா கான்ஸ்டிடியூஷனல் பாடி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அரசியல் அமைப்பில் ஏற்கனவே இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இதுக்கு வந்து ஒரு ஆர்டிக்கல் இருக்குது அப்போ அந்த ஆர்டிக்கல் என்ன சார் அதோடைய பகுதி என்ன அப்படின்றத பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர்டிகல் வந்து இரநூத்தி எண்பது பகுதி பார்த்தீங்க அப்படின்னா பன்னெண்டு அப்போ சென்டர் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஷிப்ஸில் அந்த சென்டர் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஷிப்லையும் ஃபினான்ஷியல் ரிலேஷன்ஷிப் அப்போ மத்திய மாநில அரசுடைய உறவுகளில் நிதி சம்பந்தப்பட்ட உறவுகளில் இது பேசுது இந்த ஃபினான்ஸ் கமிஷன் இது ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷனல் பாடிஸ் அப்படின்றதான் நமக்கு தெளிவாக தெரியும் ஸோ இது வரைக்கும் பதினஞ்சு அமைப்புகள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு ஐந்து வருஷத்துக்கு ஒரு முறை அமைக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ ஐந்து வருஷத்துக்கு ஒரு முறை அமைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா என்ன சார் அர்த்தம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம உதாரணத்துக்கு ஒரு பதினஞ்சாவது ஃபினான்ஸ் கமிஷனாக எடுத்துப்போம் ஸோ ஃபிஃப்டீன்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் யார் அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபிஃப்டீன்த்து எந்த வருஷம் அமைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல இது அமைக்கப்பட்டிருக்கு எந்த வருஷத்துல இதை அமல்படுத்தினாங்க அப்படின்றத பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இருந்து இருபத்தஞ்சு ஆனா இந்த சமயத்துல கோவிட் வந்ததுனால ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் மட்டும் இல்லாம அந்த ஒரு வருஷத்துக்கு தனியாகவும் ட்வெண்ட்டி ஒன் டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இதையே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டாங்க இதுக்கு மட்டும்தான் இந்த மாதிரி பதினஞ்சு இருக்குது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்க முதலாவது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒண்ணுல அமைக்கப்பட்டிருக்கு அதுடைய தலைவர் யாரு அப்படின்றத பாத்தீங்கன்னா கே சி நியோகி அப்ப இந்த பேர் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கே சி நியோகி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுல இருந்து ஐம்பத்தி ஏழுக்காக இவர் ஐம்பத்தி ஒண்ணுல இந்த குழுவை அமைக்கப்பட்டிருக்கு அப்ப இந்த குழுவில் யார் யார் சார் இருப்பாங்கன்னா ஒரு தலைவர் ஒரு சேர்மேன் நாலு மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க அந்த நாலு மெம்பர்ஸ்க்கு என்ன குவாலிபிகேஷன் அதெல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தா கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல டைப் பண்ணி கொடுங்க நான் கரெக்டா இல்லையான்றத சொல்றேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஒண்ணு எந்த வருஷத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ரெண்டுல இருந்து ஐம்பத்தி ஏழு கே சி நியோகி இதை அப்பப்ப கேள்வியா கேட்கறாங்க நம்ம இதுக்கு முன்னாடி என்ன படிச்சோம் பிப்டீன்த் படிச்சோம் அதுக்கு யார் சார் தலைவர் அப்படின்னா என் கே சிங் முதலே சொல்லிட்டேன் ஒரு தலைவர் நாலு மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க நாலு மெம்பர்ஸ் ஒரே ஒரு தலைவர் இருப்பாங்க இது எந்த வருஷத்துக்குனா ரெண்டாயிரத்தி இருபது டு இருபத்தஞ்சு கோவிட் இருந்ததுனால இருபது இருபத்தி ஒன்று தனியாகவும் இருபத்தி ஒன்னுலேருந்து இருபத்தி ஆறுக்கு தனியாகவும் பிரிச்சுட்டாங்க சரிங்களா இந்த மாதிரி பதினஞ்சு இருக்கு இதை ரெகுலராக கேள்விகளாக கேட்குறாங்க ஐம்பத்தி ஆறுக்கு யார் சார் தலைவர் அப்படின்னா சந்தானம் அப்படின்றவர் எந்த வருஷத்துக்காக அப்படின்னா ஐம்பத்தி ஏழுலேருந்து அறுபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் ஸோ இவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நியோகி அப்படின்றது வந்து ஒரு பொலிட்டீஷியன் அப்போ சந்தானமும் வந்து ஒரு பொலிட்டீஷியன் தான் இருந்தார் அவரை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னா நமக்கு சந்தானம் கமிட்டி அப்படின்ற ஒரு கமிட்டி இருந்துச்சு அது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆன்டி கரப்ஷனுக்காக அடிக்கடி தப்பா எதை மேட்ச் பண்ணியிருக்காங்க அதெல்லாம் வந்து இந்த பேரு எத்தனாவது இல்லை இந்த பேரு எந்த இயருக்கு அப்படின்றத கேட்கிறாங்க ஸோ அதில் நம்ம பி வி ராஜமன்னார் அப்படின்றவரை கண்டிப்பாக படிச்சே ஆகும் ஸோ நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் நியோகி நம்ம சந்தானம் அடுத்தது பி வி ராஜமன்னார் இவர் வந்து என்ன அப்படின்னா அறுபத்தி நாலில் ஃபோன்ஸ்ருக்காங்க அறுபத்தி ஆறு டு அறுபத்தி ஒன்பதுக்காக இவரோடது ஸோ இவர் யார் அப்படின்னா இவர் ஒரு ஜட்ஜு சரிங்களா ஸோ இவர் வந்து ஜட்ஜு ரிட்டையர் ஆயிருப்பார் இவரை வந்து ஃபோர்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் அப்படின்றதுக்கு தலைவராக போட்டிருப்பாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் இவர் என்ன சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷனல் பாடி சரிங்களா கான்ஸ்டிடியூஷனல் பாடி மட்டும் இல்லாமல் இது குவாசி ஜுடிஷியல் பாடியும் கூட ஸோ என்ன சொல்கிறோம் இது ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷனல் பாடி இது குவாசி ஜுடிஷியல் பாடி சரிங்களா இந்த ரெண்டுமே இது இந்த பாடியை ஓவர் பவர் பண்ணுது யார் சார் அப்படின்னா திட்டக்குழு பிளானிங் கமிஷன் அப்படின்றது அரசியலமைப்பால் உருவாக்கப்படலை அது ஒரு சட்டம் போட்டு உருவாக்கப்படலை அது மினிஸ்டர்ஸாக உருவாக்கப்பட்டிருக்காங்
எதிர்த்து ஒரு குரல் கொடுத்தவர் யார் அப்படின்னா அது பி வி ராஜமன்னார் அவர்கள் தான் சரிங்களா இது மட்டும் இல்லாம இவர் ஒரு ஜட்ஜா இருந்திருக்காரு இவர் இந்த போர்த் பினான்ஸ் கமிஷன் தலைவராக இருந்திருக்காரு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டு இவர் தலைமையில் ஒரு குழு ஒன்று போட்டாங்க ஸோ ராஜமன்னார் கமிஷன் அப்படின்றது அது மத்திய மாநில அரசுடைய நிலைமை எப்படி இருக்கு மத்தியில் ஒரே ஒரு கவர்மெண்ட் மட்டும் இருக்கு மாநிலத்தில் வேற வேற அரசு வரும்போது அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நிறையா பிரச்சனைகள் வருது எஸ்பெஷலி கவர்னருடைய அப்பாயின்மெண்ட்டில் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸுடைய அப்பாயின்மெண்ட் ப்ரொமோஷனு அதுக்கப்புறம் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிதியில் பணத்துடைய பரிவர்த்தனத்தில் இதெல்லாம் நிறைய பிரச்சனைகள் வருது அப்படின்றதெல்லாம் ராஜமன்னார் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஷிப்பில் உருவாக்கப்பட்டது ராஜமன்னார் தான் ஸோ இந்த பேரையும் நம்ம கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்புறம் அறுபத்தெட்டில் மகாவீர் தியாகி அவர் எழுபத்தி ரெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மநாந்த ரெட்டி அப்படின்றவங்க இவங்க எல்லாம் நிறைய பேர் வராங்க இந்த பேரெல்லாம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இதில் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமானது யார் அப்படின்னா இந்த பத்தாவது பத்தாவது யார் சார் அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூற்றி ரெண்டில் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க கே சி பந்து எந்த வருஷத்துக்கு அப்படின்னா தொண்ணூற்றி அஞ்சு ரெண்டாயிரத்துக்கு ஸோ டென்த்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஏன் சார் அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா இவருடைய ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ டென்த்தில் இவர் இவர் தான் முத முதல்ல என்ன சொல்கிறாரு மத்திய அரசும் மாநில அரசும் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்முலாவில் பணத்தை வந்து பிரித்து எடுத்துக்கணும் ஆல்டர்னேட் டெவல்யூஷன் அப்படின்னு ஒன்று சொல்கிறார் அப்போது உங்களுடைய அதிகாரத்தில் பினான்சியல் அதிகாரத்தில் நிதி அதிகாரத்தில் கொஞ்சம் மாநிலத்துக்கு கொடுங்க அப்படின்றத சொல்கிறாரு எவ்வளவு ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணார் அப்படின்னா இருபத்தி ஒன்பது சதவீதம் நூறு ரூபாய் மத்திய அரசாங்கம் சம்பாதிச்சதுன்னா அதில் இருபத்தி ஒன்பது சதவீதம் இருக்கக்கூடிய மாநிலத்துக்கு தரணும் அப்படின்றத யார் சொன்னாங்க அப்படின்றது கே சி பந்த் அவர்கள் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதனால் இவர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது மட்டும் இல்லாமல் எயிட்டி எட் கான்ஸ்டிடியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் அதாவது எண்பதாவது சட்ட திருத்தத்தில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்றத பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி டேக்ஸ்ன்னு ஒன்று புதுசாக ஒன்று போடணும் என்ன டேக்ஸ் சார் சர்வீஸ் டேக்ஸ் இல்லை அந்த டேக்ஸ் வந்து இந்த போ இந்த சமயத்தில் தான் வந்திருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நிறைய இங்கே சென்டருக்கும் ஸ்டேட்டுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பில் அதுவும் எஸ்பெஷலி ஃபினான்ஷியல் நிதி ரிலேஷன்ஷிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா மாற்றம் இந்த பத்தாவதில் வந்திருக்கும் அதனால் கே சி பந்த் அடிக்கடி கொஸ்டின்ஸில் கேட்பாங்க சோ அவரை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஏன்னா பெரிய அளவுக்கு பணம் ஸோ மத்திய மாநில அரசுக்கு பணம் எப்படி பகிர்ந்துக்கணும் அப்படின்றது ஒரு பெரிய அளவுக்கு மாற்றம் வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்த எல்லாருடைய பெயரையும் எக்ஸாம்ஸில் கேட்குறாங்க சார் சரிங்களா அடுத்தது பதினொன்னாவது யாரு அப்படின்னா குஸ்ரோ அப்படின்றவர் சரிங்களா அடுத்தது யாருன்னா பன்னெண்டாவது ஸோ பன்னெண்டாவது பதினொன்று பன்னெண்டுக்கு யாரு அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ரங்கராஜன் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு டு பத்துக்காக அவரை அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இவரது என்ன அப்படின்னா இவர் வந்து முன்னாடி ஆர்பிஐ கவர்னராக இருந்திருக்காரு ஆந்திர பிரதேஷ் தமிழ்நாடு இந்த மாதிரி இடத்துக்கெல்லாம் கவர்னராக இருந்திருக்காரு ஸோ ரிசர்வ் வங்கியுடைய கவர்னராகவும் இருந்திருக்காரு ஒரு மாநிலத்துடைய கவர்னராகவும் இருந்திருக்காரு இவர் நிறைய பெரிய பெரிய போஸ்டில் இருந்தவர் இவருடைய இவருடைய பேரையும் அப்பப்போ கேட்குறாங்க சரிங்களா அடுத்தது என்ன அப்படின்னா பதிமூணாவது ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் ஃபார்ம் பண்ணாங்க பத்து டு பதினஞ்சுக்கு விஜய் கேல்கர் இந்த கேல்கரும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான நபர் ஏன் அப்படின்னா முன்னாடி நம்ம பார்த்த இருபத்தி ஒன்பது சதவீதத்துலேருந்து மாநிலத்துக்கு முப்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் தரணும் அப்படின்றத சொன்னவர் இவர் தான் சரிங்களா ரெண்டாவது என்ன அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது டாக்டர் ஒய் வி ரெட்டி பதினாலாவது இது ஸ்கூல் புக்கில் இந்த இயர் பதினஞ்சு டு இருபது எல்லாமே ஸ்கூல் புக்கில் இருக்குது ஸோ நீங்கள் பதி நான்கு நல்லா படித்து வைங்க ஏன்னா ஸ்கூல் புக்கில் இந்த கண்டென்ட் இருக்கிறார் டாக்டர் ஒய் வி ரெட்டி இருக்கிறாரு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு டு இருபது முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா மாநிலம் மத்திய அரசில் நாற்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் பிரித்து கொடுக்கணும்னு சொன்னவர் யார் அப்படின்னா டாக்டர் ஒய் வி ரெட்டி அவர்கள் அடுத்தது என்ன அப்படின்னா பதினஞ்சாவது பதினேழு உருவாக்கப்பட்டது என் கே சிங்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபது இவர் எப்படி சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னா நாற்பத்தி ரெண்டு தான் சொல்லியிருப்பார் நாற்பத்தி ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு சொல்லியிருப்பார் அந்த ஒன்று யாருக்கு போகும் அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா ஜம்மு காஷ்மீருக்கு ஏன்னா புதுசாக அதை வந்து ஒரு மாநிலத்துலேருந்து யூனியன் டெரிட்டரியாக மாற்றிருப்பாங்க அதை டெவலப் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு மொத்த பணத்தில் ஒரு சதவீதத்தை ஜம்மு காஷ்மீருக்கு கொடுத்துருங்க அப்படின்றது என் கே சிங் சொன்னார் இது ஒரு ஒரு விதமான பாயிண்ட் சரிங்களா இப்போ இதுக்கு முன்னாடிலாம் எந்த வருஷ பாப்புலேஷன் படி பேஸ் பண்ணி வச்சிருந்தாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்னுல ஸோ கடைசியில தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க
வருமானத்தின் அடிப்படையில் நாற்பத்தஞ்சு சதவீதத்தை பிரிச்சிருங்க ஸோ எவ்வளவு சம்பாதிக்குதோ தமிழ்நாடு அதிகம் சம்பாதிக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு மொத்த வருமானத்தில் நாற்பத்தஞ்சு சதவீதம் தமிழ்நாடுக்கு போயிடணும் சரி சார் பாப்புலேஷன் பேசிஸில் எத்தனை வருது அப்புறம் ஃபாரஸ்ட் காடுகளும் சுற்றுச்சூழலையும் நீங்கள் எப்படி பாதுகாக்குறீங்க அப்படின்ற பேசிஸில் சரிங்களா மக்கள் தொகை எவ்வளவு இருக்கிறாங்க அப்படி அதாவது மக்கள் தொகையுடைய பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸில் எவ்வளவு அப்புறம் மக்கள் தொகை எவ்வளவு அதன் அடிப்படையில் ஸோ பர்ஃபார்மன்ஸுக்கு பன்னெண்டரை சதவீதமும் மக்கள் தொகைக்கு பதினஞ்சு சதவீதம் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று ஒன்றுத்தையும் பிரிக்கிறாங்க சரிங்களா காடு சுற்றுச்சூழல் அதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பத்து சதவீதம் சரிங்களா நாற்பத்தி அறுபது எழுபது எண்பத்தி ரெண்டு பாக்கி இருக்கிற சதவீதத்தை வந்து அவங்க வந்து எப்படி பிரிச்சிருக்காங்க அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா வரிக்காக பிரிச்சிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வரி நீங்கள் எவ்வளோ வரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சொல்கிற மாதிரி எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு சேர்ந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டரை சதவீதம் இப்படி யார் யாருக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ அப்படின்றத பிரித்து வச்சுருக்குது யார் சார் சொன்னாங்க நம்மளுடைய என்கே சிங் அவர்கள் சொன்னது இந்த ஃபார்முலா எந்த வருஷத்துடைய பாப்புலேஷன் ரெண்டாயிரத்தி பதினோரு பாப்புலேஷன் படி ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் இதில் தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஷிப்பு அதுக்கு நிதிக்குழுவை அமைக்கிறாங்க நிதிக்குழு எந்த ஆர்டிக்கல் படி எந்த சரத்தின் படி இருக்கு அப்படின்றது ஒரு கேள்வி அப்பப்ப கேட்பாங்க இரநூத்தி எண்பது அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பகுதி பார்த்தீங்க அப்படின்னா பார்ச் டுவெல்வில் கீழே வருது இதுலேயே இந்த ஃபினான்ஸ் கமிஷனுடைய பணிகள் எந்த ஆர்டிக்கலில் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா இதே இரநூத்தி எண்பது தான் அந்த இரநூத்தி எண்பதுலேயே கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது கிளாஸ் சரிங்களா மூணாவது கிளாஸ் அதில் மூணு பணிகள் இருக்கும் என்ன அப்படின்னா மத்தியவுக்கும் மாநிலத்துக்கும் எவ்வளவு பணத்தை எப்படி பிரித்து கொடுக்கணும் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் தான் சொல்லுது சரிங்களா அடுத்தது என்ன இருக்குது அப்படின்றத பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதே பணம் டெவல்யூஷன் அதாவது என்னென்னா கிராண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ எந்தெந்த ஸ்டேட்டுக்கெலாம் கண்டிப்பாக கொடுத்தே ஆகணும் ஒரு சதவீத அமௌண்ட்டை அதையும் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் சொல்லும் மூணாவது என்ன அப்படின்னா ஜனாதிபதி பிரசிடென்ட் ஏதாவது ஸ்பெஷலாக அவங்களுக்கு ஒர்க் சொல்லியிருந்தாருன்னா அதையும் செய்வாங்க ஸோ இரநூத்தி எண்பதுல மூணு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு மூணு முக்கியமான ஃபங்க்ஷன்ஸ் சொல்லுது சரிங்களா ஸோ கிராண்ட்ஸ் இன் எயிட் அப்படின்னா ஒரு அமௌண்ட்டை ஒரு சில ஸ்டேட்டுக்கு கண்டிப்பாக கொடுத்தே ஆகணும் அதுக்கு என்ன சார் சரத்து அப்படின்றத கேட்டீங்கன்னா இரநூத்தி எழுவத்தி அஞ்சு அப்படின்றது தான் அதுடைய ஆர்டிக்கல் சரிங்களா டூ செவன்டி ஃபைவ் ஸோ நம்ம நிறைய விஷயத்த படிச்சிருக்கோம் சரிங்களா ஸோ ஃபினான்ஸ் கமிஷனில் எத்தனை பேர் இருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு தலைவர் ஒரு சேர்மேன் இருப்பாரு நாலு மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க அப்ப அந்த நாலு மெம்பர்ஸ்க்கு என்னென்ன குவாலிபிகேஷன் அப்படின்றத கேட்டிருந்த முன்னாடியே இப்பயும் திருப்பி சொல்றேன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சா கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க இதுதான் சார் நமக்கு ஃபினான்ஸ் கமிஷனை பற்றி டீட்டெயில் ஃபினான்ஸ் கமிஷனில் இந்த பதினஞ்சு பேரை வச்சு அப்பப்போ கேள்விகள் வருது கடைசி ரெண்டு நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க இது ஏன்னா கரண்ட்டில் நடந்திருக்கிறது இது ஏன்னா நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் அதாவது ஃபோர்டீன்த் ஒய்வி ரெட்டி டாக்டர் ஒய்வி ரெட்டி நம்மளுடைய ஸ்கூல் புக்கில் அப்டேட்டடாக இருக்கிறதுனால அதை பற்றி நல்லா படித்து வைங்க அதையை தாண்டி நீங்கள் யார் யார் படித்து வைக்கணும் அப்படின்னா கேசி பந்தை படித்து வைங்க ரங்கராஜன் விஜய் கேல்கரை பற்றி படித்து வைங்க ராஜமன்னார் சந்தானம் நியோகி இவங்கெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் இருந்தது இதே மாதிரி இந்த ஃபினான்ஸ் கமிஷன் எப்படி மத்தியிருக்கு <laughs> 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 ஒய் சரிங்களா ஸோ பஞ்சாயத்துக்கு டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ ஐயும் முனிசிபாலிட்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ ஒய் அப்படின்ற ஆர்டிகல் கீழே மாநில அரசாங்கத்துக்கு எவ்ரி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் கவர்னர் ஆளுநர் நியமிக்கிறாரு என்னென்ன யார் யார் எப்பப்போ ஃபினான்ஸ் கமிஷனாக இருக்கும் அதுபடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இந்தியாவில் பல விதமான நிறையா மாநிலங்கள் இருக்குது தமிழ்நாடுக்கு மட்டும் நம்ம பார்ப்போம் தமிழ்நாடுக்கு இப்போ ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ கடைசியாக அமைக்கப்பட்டது என்ன அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஆறாவது நிதிக்குழு சரிங்களா ஃபினான்ஸ் கமிஷன் சிக்ஸ்த் ஸோ டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ ஐ அண்ட் ஒய் படி தமிழ்நாடுக்கு இது வரைக்கும் ஆறு நிதிக்குழு அமைக்கப்பட்டிருக்கு ஆறாவதுடைய தலைவர் யார் அப்படின்றத பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோகன் பயர் அப்படின்றவர் தான் அதுடைய தலைவர் ஸோ தமிழ்நாடுக்கு இது வரைக்கும் ஆறு பண்ணியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணுலேருந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கணும் இப்போ சிக்ஸ்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ஓடிட்டு இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்க மோகன் பயர் அப்படின்றவர் தான் தலைவர் இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அதாவது இந்த இந்த
பிரிச்சுக்கணும் அப்படின்றத பத்தி இவங்க வந்து சொல்லுவாங்க சோ இந்த எல்லா பினான்ஸ் கமிஷனும் சொல்றத அரசு கண்டிப்பா கேட்கணுமா இல்ல கிடையாதா அப்படின்னா இவங்க கொடுக்கறது ரெக்கமெண்டேஷன் தான் சரிங்களா இந்த மாதிரி பண்ணுங்க நல்லா இருக்கும் அப்படின்ட்டு அதைய அரசு ஏத்துக்க வேணுன்ற அவசியம் இல்லை அது மத்திய அரசாங்கத்துடைய பினான்ஸ் கமிஷனா இருந்தாலும் சரி அது மாநில அரசாங்கத்துடைய பினான்ஸ் கமிஷனா இருந்தாலும் சரி எந்த இவங்க சொல்றது இந்த வந்து கண்டிப்பா அரசு கேட்டுக்கணுன்றது அவசியம் இல்லை அவங்க கேட்டுக்கலாம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் நிராகரிக்கலாம் அது அரசுடைய உரிமை சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் தான் சரிங்களா இதுல நாங்க நம்ம நல்லா பார்க்க வேண்டியது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்து இந்த ராஜமன் சொன்னது ஒரு அமைப்பு கொண்டு வந்தாங்க அந்த ஃபினான்ஸை எப்படி ரெண்டு பேரும் ஷேர் பண்ணிக்கணுன்றதுக்கான ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் தான் சொல்கிறாங்க இந்த நிதிக்குழு அப்படின்றது ஸோ இதுதான் சார் இன்னிக்கான ஒரு டாபிக் இந்த டாபிக்கை நல்லா படிச்சு வைங்க பிளானிங் கமிஷனுடைய டாபிக் நல்லா படிச்சு வைங்க இதுலேருந்து கண்டிப்பாக எவ்ரி எக்ஸாம் நீங்கள் குரூப் ஃபோர் எழுதினாலும் சரி குரூப் ஒன் எழுதினாலும் சரி குரூப் டூ எழுதினாலும் சரி எல்லாத்துலேயும் ஒரு கேள்வி வந்துக்கிட்டே இருக்கு தெளிவாக படிச்சு வைங்க நம்ம ஷுவராக ஒரு கொஸ்டின் இதுலேருந்து படிச்சிடலாம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க அதுக்கான ரிப்ளை நான் கண்டிப்பா பண்றேன் ஒண்ணு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னா எங்க சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க உங்களுக்கு எந்த டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்க கமெண்ட்ஸ்ல போட்டீங்க அப்படின்னா நாங்க உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி ரெகுலரா கிளாஸஸ் போயிட்டே இருக்குது நம்ம நம்மளுடைய ஜேஎஸ்ஆர் ஐஏஎஸ் அகாடமில கிளாஸஸ் மட்டும் இல்லாம டெஸ்ட் சீரீஸ் போயிட்டே இருக்குது குரூப் ஃபோருக்கான டெஸ்ட் சீரீஸ் போயிட்டு இருக்கு குரூப் ஒன்கான டெஸ்ட் சீரீஸ் போயிருக்கு இதெல்லாம் கண்டிப்பா ஜாயின் பண்ணும் அப்படின்னா ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் வெறும் மெட்டீரியல்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னாலும் அதையும் நாங்க ப்ரொவைட் பண்றோம் எதா இருந்தாலும்